La deuxième phase de la ZELEC va couvrir les négociations sur les investissements, la concurrence et la propriété intellectuelle. J'ai retenu, Monsieur le Président, que notre administration publique et ses démembrements ont l'obligation de s'adapter à l'environnement des entreprises, votre environnement. Je peux vous assurer que vos préoccupations seront prises en compte et bien entendu, notre diplomatie sera davantage également mise à contribution pour satisfaire l'entreprise. S'agissant de l'habitat social, vous l'avez rappelé, le président de la République lancera sous peu un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur 5 ans, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse accéder à un logement décent, à un coût accessible. Des entrepreneurs de BTP et promoteurs privés nationaux qui respectent les cahiers des charges existent dans notre pays. Mais il nous en faut plus. La responsabilité du secteur privé est certainement de mieux s'organiser ou de s'organiser davantage de voir ce qu'il est possible de faire dès maintenant avec les banques, les, le secteur financier, pour se préparer à réaliser ce programme. Je pense que les notaires, je vois Mustapha, ils ont déjà payé leur contribution à ce projet parce qu'ils ont renoncé presque pour l'habitat social aux frais de notaire. Et je voudrais que vous saluiez, vous remerciez. Si vous avez besoin de surface foncière, vous les chefs d'entreprise, l'État sera à vos côtés. Si vous avez besoin d'une fiscalité incitative, nous sommes ouverts pour en discuter. Quant au financement, vous maîtrisez certainement mieux que nous les instruments les plus appropriés. Donc, aux côtés de la SICAP, de la SNHLM, de la CDC, nous souhaitons lancer ensemble, le chef de l'État souhaite lancer ensemble, avec le secteur privé national, les architectes du pays, ou à Fodé, ce vaste chantier de construction de 100 000 logements. Et c'est autant les assurances, tout le monde, donc c'est autant de business. Et vraiment, il ne faudrait pas se plaindre dans deux ans pour dire, bon, écoutez, finalement, c'est tel pays qui a fait ça, c'est voilà. C'est pour vous. Donc vraiment, à votre réel, j'allais dire, et les... qu'on qu y aille ensemble. Si vous avez des idées, le gouvernement vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis bavard, mais c'est pour la bonne cause. Monsieur le Président, je me réjouis de constater l'engagement de toutes ces femmes chefs d'entreprise et hauts responsables dans cette seconde phase du plan Sénégal émergent. L'entreprise s'est récompensée ses talents l'apport des talents féminins pour plus de progrès social et de croissance inclusive est de plus en plus recherché partout dans le monde. Nous devons et pouvons compter sur elles pour construire ce Sénégal prospère. Et le ministre en charge du Travail, président, votre, vos travaux examinera certainement avec vous toutes les questions relatives à la mixité professionnelle l'égalité des chances et la parité. C'est en effet à travers un dialogue social tripartite, État patronat, travailleur, que je voudrais saluer ici, à travers donc un dialogue social tripartite constructif, que les contraintes peuvent être levées. Monsieur le Président, le 3 FPT vous appartient, vous en avez parlé, mais il vous appartient. Il est le fruit d'un bon partenariat public-privé. Les premiers résultats sont globalement fort encourageants, puisque la seule difficulté que vous soulevez concerne l'accès des centres sectoriels publics-privés que nous avons ensemble mis en place. Et il devrait en effet être possible de résoudre cette contrainte de procédure avec l'ARMP. Et ce sera un de mes chantiers. Parce que l'ARMP a un de mes derniers chantiers à la primature, parce que l'ARMP dépend de la primature. 
Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, encore une fois, c'est avec vous, avec le secteur privé national, que ce quinquennat de la seconde phase du plan Sénégal émergent se fera. Ensemble, oui, nous le ferons. C'est le message que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, m'a demandé de vous délivrer aujourd'hui. Je déclare ouverte en son nom les assises de l'entreprise 2019 et je souhaite plein succès à vos travaux. Merci.